Si no hubiera caído el muro, seguramente estaría muerto. Gerd Harry Lübke era un veintiañero cuando cayó el muro. Si el régimen comunista hubiera continuado, se habría arriesgado a huir. De eso no tiene ninguna duda. Pero no fue necesario y hoy es un galerista de fama internacional. Él convirtió la pintura alemana en un gran producto de exportación. Del mercado del arte me atrae el mercado en sí, es decir, el negocio, el intercambio de arte por atención, dinero y reconocimiento mundial. En 1983 fundó en Leipzig la primera y la única galería privada de la RDA. Eigenart era un espacio de experimentación para artistas que no querían seguir las directrices del Estado. Los servicios de inteligencia vigilaban las actividades del galerista, pero no las prohibieron. La vida más allá del muro, en el oeste, no despertaba demasiado interés entre los jóvenes galeristas. Era atractivo, tenía un montón de mujeres a mi alrededor, estábamos siempre de fiesta. No festejábamos solo los sábados, festejábamos todos los días. No había nadie que viviera mejor que yo, salvo los que estaban de fiesta conmigo. Tuve la suerte de vivir un nacimiento tardío. En 1983 tenía 21 años y no me cabía ninguna duda de que el mundo estaba a mi disposición. Las fronteras de esa época no existían en mi cabeza. No era lo suficientemente mayor para que me las impusieran ni para imponérmelas yo mismo. Se enteró de la caída del muro durante una fiesta en la Escuela de Teatro de Leipzig. Estaba divirtiéndome y no me creí que de verdad el muro había caído. A la mañana siguiente nos sorprendió que las calles, normalmente vacías, estuvieran aún más vacías y pensamos, el último que apague la luz. Era un chiste de la época. Pensamos que éramos los únicos que quedábamos de este lado y que la frontera había vuelto a cerrar. Pero la frontera permaneció abierta y el galerista empezó a viajar. Primero a Tokio, luego a París y Nueva York. Quería hacerse famoso y lo consiguió gracias a su talento para detectar obras de arte interesantes y comerciar con ellas. Además de la galería en Leipzig, en 1992 abrió otra en Berlín. La primera impresión era fundamental y eso nos ayudó porque éramos tan abiertos como la gente con la que nos relacionábamos y nos ganábamos su simpatía. El artista más famoso de su galería es el pintor Neo Rauch, una estrella mundial gracias, en parte, a las artes comerciales de Gerd Harry Lübcke, que también impulsó a Martin Eda. Gerd Harry Lübcke aprendió muy rápido a sortear los riesgos del mercado del arte. Cuando vienes de Alemania Oriental y te integras en el capitalismo real, hay que aprender las estrategias necesarias para sobrevivir en él. Pero nosotros las conocíamos ya en la RDA. Porque en esa época, para poder sobrevivir, había que ser un estratega comerciando. Había que ser consciente de lo que se podía hacer sin salir perjudicado y de cómo hacer las cosas para divertirse al máximo. Entre tanto, ya ha abierto nuevos espacios en Berlín. Hoy la Galería Eigenart está completamente consolidada en el mercado internacional del arte. Pero no todos sus amigos artistas del pasado siguen con él en el negocio del arte. En una galería como esta hay una tercera persona en la relación que establezco con el artista, y es el dinero. Es un ente real, casi físico que se interpone entre nosotros. Si no fuera así, me habría acomodado y seguramente no habría llegado tan lejos. Gerd 
Gerd Harry Lübcke empezó su carrera como marchante de arte en los tiempos de la Alemania comunista. Y la caída del muro puso el mundo a sus pies. 